uma questão. <risos> Faça o favor. Eu queria me dirigir ao Sr. Professor António Castro, dizendo que o grupo parlamentar aqui na, da Zona de São Vicente é o maior grupo e não foi convidado. Só como o Presidente da Assembleia foi convidado, a Assembleia teve representada. E obrigado pelo convite e pelo excelente trabalho que fazem na escola com os nossos jovens, nossos alunos. A prova está que 95% dos que terminaram o 12º ano no ano ativo anterior eh, entraram na universidade. E muito bem organizada em termos de disciplina e os nossos alunos também são bem comportados e bons alunos. Eh, quanto àquele terreno ali da, da, do aposento, e eu, eu sei, tenho conhecimento, e sei quem foi, portanto, houve um, algumas pessoas da Ponte Delgada colocar aquilo em tribunal, e, portanto, aquilo não pertence a um particular. Aquilo foi feito em uma escritura de uso campeão, e neste momento está em tribunal, não sei o que, que será que vai acontecer, se vai ficar no domínio lá do, do aposento, se não, não sei. Já, 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 já estão a ser ouvidas, já foram chamadas a... Uh, para interrogatório e uhum. é, é um caso já que ultrapassa, penso, o Governo Regional. Uh, no, aqui no Jornal da Madeira, do, os cadernos sobre o São Vicente, fala muito na, e é verdade, na diminuição da população. E ainda não falamos bem aqui nisso, mas isso não, não é um problema de São Vicente. Não é um exclusivo de São Vicente. Não é um problema da Madeira, nem é um problema de Portugal. É, é um problema da Madeira, é um problema de Portugal e um problema da Europa. Portanto, a Europa está com um problema demográfico e tem se prevê que em Portugal, dentro de 20, 30 anos, a nossa população será de 7 milhões de habitantes, talvez, somos 10 milhões e tal, e não é um problema da autarquia, é um problema má, mais profundo e que já vem de há muitos anos e julgo que é um problema de falta de recursos do Estado e dos privados ou a má vontade dos privados em distribuir riqueza que os próprios trabalhadores contribuem para ela porque quando é um ano de vacas magras não podemos eh, contribuir para ajudar mais os trabalhadores porque o sacrifício é dividido por todos mas quando são anos de vacas gordas a gordura dessas vaquinhas já não são distribuídas por todos. Portanto, fica só para alguns. E se calhar está aí o problema da demografia, porque se as pessoas não têm capacidades, não podem ter filhos. Porque, é, é, não é assim. Portanto, não queremos ver os nossos filhos a sofrer, então queremos lhe dar umas boas condições de vida e não podemos. Então é melhor não os ter. Agradecia Mas há um, que fosse há um... mais breve. Ah, mais... Uma... Eu estou a falar em que Peço desculpa. Vamos a caminho da, do final. E, e, então, e aqui também na, na, na velha, os comerciantes, que eu gosto muito dos comerciantes e sou suficiente precisa deles, falam muito de falta de estacionamento. Nós temos um estacionamento coberto com 180 lugares, se não me engano, perto de 200. 144. Mas tem um andar de baixo, quase sempre vazio. Um estacionamento está muito bem gerido, depois que foi entregue à Natura Norte, que tem uma administração muito qualificado e competente com uma naturnote muito bem gerida e que gera aquele parque exemplarmente barato e não temos falta de estacionamento na velha. Obrigado. Ok, não sei se...